আমাদের এবারের আলোচ্য বিষয় ইআরপি সফটওয়্যার ইআরপি এটার ইলেভেরেশন হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সফটওয়্যার তো ডাটা এন্ট্রির কাজের সময় আমাদের ইআরপি সফটওয়্যার সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকতে হবে তো বায়ার আমাদেরকে ইআরপি সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি করতে বলবে তো আসুন আমরা প্রথমে জেনে নিই ইআরপি সফটওয়্যার কি দেখুন একটা কোম্পানি এক একটা কাজ এক একটা ডিপার্টমেন্টের জন্য এক এক রকমের সফটওয়্যার ইউজ করে সাপোজ অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টিং এর সফটওয়্যার ইউজ করে এইচআরডি ডিপার্টমেন্ট এইচআরডি সফটওয়্যার ইউজ করে সেলস ডিপার্টমেন্ট তার জন্য স্পেশালাইজ সফটওয়্যার এভাবে কোম্পানির যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে সবগুলো ডিপার্টমেন্ট আলাদা আলাদা সফটওয়্যার ইউজ করে কাজ করে এখন কোম্পানির টপ ম্যানেজমেন্ট যখন কোনো ডিসিশন মেক করে তখন সে প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে ডাটা কালেকশন করে এবং সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করে তারপর সে একটা ডিসিশন মেক করতে পারে বাট প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থেকে যখন সে ডাটা কালেকশন করে তখন অনেক সময় লাগে মানে ইনস্ট্যান্ট ডাটাগুলো সে কালেক্ট করতে পারে না এবং এগুলো অ্যানালাইজ করার জন্য আলাদা আলাদা কোনো সফটওয়্যার প্রয়োজন হয় তো ছোটখাটো কোম্পানিতে খুব একটা প্রবলেম হয় না কিন্তু বড় কোনো কোম্পানি মনে করুন যে ইউনিলিভার অনেক বড় একটা কোম্পানি এখন ইউনিলিভার কোম্পানি কোন একটা মানে টপ ম্যানেজমেন্ট কোন একটা ডিসিশন মেক করবে এখন সেই ডিসিশন মেক করার জন্য তার সে প্রত্যেকটা দেশ থেকে মানে যতগুলো দেশে ওদের ব্রাঞ্চ আছে সবগুলো দেশ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে সাপোজ বাংলাদেশ ইউনিলিভার বাংলাদেশ ইউনিলিভার ইন্ডিয়া ইউনিলিভার থাইল্যান্ড ইউনিলিভার ইউএসএ সব দেশ থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে এখন বিষয়টা এই না যে শুধুমাত্র দেশ থেকে ডাটা কালেক্ট করলে হয়ে যাচ্ছে বরং প্রত্যেকটা দেশের আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থেকে ডাটা কালেক্ট করতে হবে সাপোজ বাংলাদেশ থেকে সে ডাটা কালেক্ট করবে তো বাংলাদেশের যে মানে বাংলাদেশের যে ইউনিলিভার সেটার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের অ্যাকাউন্টসের হেয়ারটের কাছ থেকে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ডাটা কালেক্ট করতে করবে তারপর সেলসের কাছ থেকে সেলসের ডাটা কালেক্ট করবে এইচআর এর কাছ থেকে এইচআর ডাটা কালেক্ট করবে এপিবি প্রত্যেকটা দেশের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থেকে ডাটা কালেক্ট করে তারপর সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করে তারপর সে একটা কোনো বিজনেস ডিসিশন মেক করবে এখন এতে দেখা যায় অনেক সময় নষ্ট হয় আর এভাবে বিজনেস ডিসিশন নিতে নিতে সেই ডিসিশন নেওয়ার যে কার্যকরিতা সেই ইফেক্টিভনেস মানে কমে যায় তো একটা ল্যাংদি প্রসেস তো এই ল্যাংদি প্রসেসটাকে কমানোর জন্য যে সফটওয়্যার ইউজ করা হয় করা হয় সেটা হচ্ছে ইআরপি সফটওয়্যার তো ইআরপি সফটওয়্যারের বিষয়টা আসলে কি এটা হচ্ছে এটা সমন্বিত একটা সফটওয়্যার মানে অনেক বড় একটা সফটওয়্যার যে সফটওয়্যার দিয়ে কোম্পানির সবগুলো কাজ করা যায় মনে করুন একটা সাপোজ ইউনিলিভার এখন ইউনিলিভারের অনেকগুলো দেশ অনেকগুলো দেশে তাদের তাদের কোম্পানি আছে এবং সবগুলো দেশে আলাদা আলাদা মানে ডিপার্টমেন্ট অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট সেলস ডিপার্টমেন্ট তো এখন ইআরপি সফটওয়্যার যেটা নিয়ে কাজ করবে সে সারা বিশ্বের সবগুলো কোম্পানি এবং সবগুলো আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সে একসাথে কাজ করবে মানে একটা সফটওয়্যারই সমস্ত পুরো কোম্পানি অপারেট করবে মানে অনলাইনের মাধ্যমে সফটওয়্যারের সাথে অথবা সেন্ট্রাল ডাটা সার্ভারের সাথে সবাই যুক্ত যুক্ত থাকবে সাপোজ মানে ইউনিলিভারের ইআরপি সফটওয়্যার তো ইউনিলিভারের কর্মী এসে ধরুন এক লাখ তো এক লাখ কর্মী একটা সফটওয়্যারে কাজ করবে মানে এখান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাপোজ ডাটা সফটওয়্যারটা আছে আমেরিকার কোনো একটা সার্ভারে তো এখান থেকে অনলাইন বেসিস তারা সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি করবে সফটওয়্যার থেকে ডাটা কালেক্ট করবে সফটওয়্যার দিয়ে ডাটা মানে অ্যানালাইসিস করবে তো সারা বিশ্বের ওদের যতগুলো ব্রাঞ্চ আছে সবগুলো ব্রাঞ্চ অফিস একটা সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করবে তো শুধুমাত্র একরকম কাজ না অ্যাকাউন্টসের কাজ ম্যানেজমেন্টের কাজ মানে টিআরপি সফটওয়্যার হচ্ছে অনেক অনেকগুলো সফটওয়্যারের একটা সমন্বিত একটা রূপ মানে এটা দিয়ে সবগুলো কাজে একসাথে করা যাবে তো ইআরপি সফটওয়্যার ইউজ করার যে সুবিধাটা সেটা হচ্ছে কোম্পানি যখন ডিসিশন মেক করতে যায় তখন তাকে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থেকে ইনফরমেশন আক্স করতে হয় না ইনফরমেশন চেয়ে নিতে হয় না ম্যানেজমেন্ট মানে টপ ম্যানেজমেন্ট নিজেরাই ইআরপি সফটওয়্যারে ঢুকে সে বিভিন্ন ইনফরমেশন নিতে পারে সাপোজ টপ ম্যানেজমেন্ট চাইছে মানে চাচ্ছে যে বাংলাদেশের স্টক কেমন আছে তাহলে সে আর বাংলাদেশে ফোন করার দরকার নেই বা বাংলাদেশের যে এই স্টকের দায়িত্বে যিনি আছেন তাকে ফোন করার দরকার নেই ওই টপ ম্যানেজমেন্ট এমেরিয়া থেকে বসেই উনি সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন যে স্টক কয়টা আছে অথবা স্টক লাগবে কিনা 
মানে এখানে নতুন মাল পাঠানোর প্রয়োজন আছে কিনা তারপর ইন্ডিয়াতে সেলস কত হয়েছে টপ ম্যানেজমেন্ট আমেরিকা থেকে দেখেই মানে আমেরিকায় বসে এখান থেকে ওরা দেখতে পারবে যে ইন্ডিয়াতে সেলস কত হয়েছে তো বুঝতে পারছেন ইআরপি সফটওয়্যারটা কি এটা হচ্ছে অনেক সমন্বিত একটা সফটওয়্যার মানে অ্যাকাউন্টস ফিনান্স তারপর এইচআরডি যতগুলো ডিপার্টমেন্ট আছে সবগুলো ডিপার্টমেন্টের কাজ করতে পারে এমন একটা সফটওয়্যার মানে এই সফটওয়্যারের মধ্যে আলাদা আলাদা ভা মানে সবগুলো কাজে একসাথে করা যায় আলাদা আলাদা কাজ করার আলাদা আলাদা মানে অপশন আছে তো এটা হচ্ছে ইআরপি সফটওয়্যার এখন এই ইআরপি সফটওয়্যারগুলো অ্যাকচুয়ালি মানে রেডিমেড অবস্থায় কিনা পাওয়া যায় না এটা সফটওয়্যার তৈরির ফার্মগুলো মানে তৈরি করে দেয় সাপোজ এগুলো অর্ডার অর্ডার দেওয়ার পরে এগুলো তৈরি করে দেয় এবং এক একটা সফটওয়্যার তৈরি করতে প্রায় মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ওরা মানে পারিশ্রমিক হিসেবে নেয় তাহলে ইআরপি সফটওয়্যার কি আমরা যদি একটু কঠিন করে বিষয়টা বুঝি মানে ক্যাথাবি ভাষায় যদি বলি ইআরপি সফটওয়্যার হচ্ছে একটা বড় সফটওয়্যার এটা কোম্পানির ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন ইন্টিগ্রেট করে আমি বিষয়টা লিখছি ইআরপি সফটওয়্যার হচ্ছে বড় সফটওয়্যার যেটা কোম্পানির তাহলে ইআরপি সফটওয়্যার হচ্ছে এমন একটা বড় সফটওয়্যার যে যেটা কোম্পানির ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশনগুলোকে ইন্টিগ্রেট ইন্টিগ্রেট করে যেমন ফিনান্স অ্যাকাউন্টিং ম্যানুফ্যাকচারিং সেলস সার্ভিসেস কাস্টমার রিলেশন ম্যানেজমেন্ট সাপ্লাই চেন তারপর হচ্ছে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড আদার্স মানে ইআরপি সফটওয়্যারগুলো যে 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 কাজগুলো করে থাকে আমি বিষয়টা লিখছি যেমন ফিনান্সের কাজ অ্যাকাউন্টিং দেন ম্যানুফ্যাকচারিং দেন সেলস অ্যান্ড সার্ভিসেস তারপর কাস্টমার রিলেশনশিপ মেনটেন তারপর হচ্ছে সাপ্লাই চেন অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট তাহলে ইআরপি সফটওয়্যার এই কাজগুলো করে ফিনান্সের কাজ অ্যাকাউন্টিংয়ের কাজ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের যে মানে হিসেব নিকাশ ম্যানুফ্যাকচারিং কন্ট্রোল করা তারপর সেলস অ্যান্ড সার্ভিসেস কন্ট্রোল করা কাস্টমার রিলেশনশিপ মেনটেন করা তারপর মানে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট করা তারপর হচ্ছে সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট করা দেন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এই কাজগুলো করে থাকে ওকে এবার আমরা বুঝবো যে ইয়ারপি সফটওয়্যারের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো কী কী হুম ইয়ারপি সফটওয়্যারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো হচ্ছে এক নম্বর প্রিওডিক আপডেট ছাড়া যে কোনো তথ্য রিয়েল টাইমে দেখা যায় প্রিওডিক আপডেট মনে করুন ইউনিডেভার কোম্পানি বাংলাদেশের কোম্পানির কাছ থেকে বাংলাদেশের যে সেলস ডিপার্টমেন্ট তাদের কাছ থেকে তথ্য চাইবে এখন সেলস ডিপার্টমেন্ট কি করবে মানে হেড অফিস যখন যে ইনফরমেশান চাইবে তখন সে একটা আপডেট করবে মানে তাদের এই পর্যন্ত যা সেলস হয়েছে ক্যালকুলেশন করে একটা যোগ বিয়ে করে তারপর মানে হেড অফিসকে বলবে বাট 
ইএরপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে যেটা করা যাবে সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক আপডেট ছাড়া মানে এই যে সে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের সেলস অফিসকে বল মানে সেলস ডিপার্টমেন্টকে বলবেও না প্লাস সে যোগবিয়ে করতে বলবে না ওই সফটওয়্যারের মাধ্যমেই হেড অফিস মানে টপ ম্যানেজমেন্ট আমেরিকা থেকে বসেই এদের পিরিয়ডিক আপডেট মানে করে নিতে পারবে মানে সাপোজ এত টাকা সেলস হলো এখান থেকে এত টাকা রিটার্ন হলো এই যে এই জিনিসগুলো এই বাংলাদেশের সেলস ডিপার্টমেন্ট যেটা ক্যালকুলেশন করে দিত সেই জিনিসটা আপনার অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেট করে নেবে ইআরপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাহলে দেখুন আমরা নর্মালি যখন কোনো ডিপার্টমেন্ট কোম্পানির টপ ম্যানেজমেন্ট যখন কোনো ইনফরমেশান চাই সেটা যে কোনো ডিপার্টমেন্ট হোক না কেন সাপোজ অ্যাকাউন্টসদের কোনো ইনফরমেশান চাইলো তখন অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব কী করবেন উনি একটা মানে একটা সামারি করে উনি সেটা ক্যালকুলেশন করে তারপর ডিপার্টমেন্টকে বলতে পারবে মানে ওনাকে আপডেট করতে হবে হিসাবটা বাট যদি ইয়ারপি সফটওয়্যার ইউজ করা হয় তাহলে সেরকম আপডেট করার দরকার নেই টপ ম্যানেজমেন্ট সেখান থেকে বসেই রিয়েল টাইমে বসেই দেখতে পারবে এখন পিরিয়ডিক আপডেট যেটা হয় সেটা হচ্ছে সাপোজ আমার এক তারিখ পর্যন্ত হিসাব হলো আমার গত মাসের এক তারিখ পর্যন্ত সেলস ছিল এত তাহলে অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব এইরকম দিতে পারবে এখন আজকে একটু আগে এই যে পাঁচ মিনিট আগ পর্যন্ত কত কত টাকা সেলস হলো এটা কিন্তু সেলস ডিপার্টমেন্ট দেওয়াটা খুব টাফ হয়ে যাবে বাট ইয়ারপি সফটওয়্যার থাকলে একদম পাঁচ মিনিট আগে পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত যে সেলস হয়েছে সেটাও সম্পূর্ণ মুঙ্কানুপুঙ্কু হিসাব মানে টপ ম্যানেজমেন্ট দেখতে পারবে এতে করে তাদের ডিসিশন মেক করা খুব ইজি হয়ে যাবে এবং তারা যে ইনফরমেশনটা পাবে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট ইনফরমেশন নাম্বার টু এ কমন ডাটাবেজ হুইচ সাপোর্টস অল অ্যাপ্লিকেশনস মানে কোম্পানির যতগুলো এমপ্লয়ি আছে সবাই একটা কমন ডাটাবেস ইউজ করতে পারবে এবং একটা কমন ডাটাবেস ইউজ করার ফলে তারা অন্যের অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা মানে জানতে পারবে কম্পেয়ার করতে পারবে এতে করে সবার সবাই একটা ক্লিয়ার ভিউ মানে কোম্পানির একটা ক্লিয়ার ভিউ মানে দেখা যাবে যে কে কি করছে কারা কত কতটা প্রোগ্রেস করছে কারা মানে কাদের কি অবস্থা অথবা সেলস বুঝতে পারবে যে তার স্টকের কী অবস্থা অথবা অথবা যে যে মানে প্রোডাকশন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট বুঝতে পারবে যে তাদের সেলসের কী অবস্থা মানে সেলস বেশি হচ্ছে নাকি কম হচ্ছে সেলস যদি বেশি হয় তাদের প্রোডাকশন বাড়াতে হবে অথবা প্রোডাকশন বাড়ানোর একটা অর্ডার আসতে পারে তো এইভাবে তারা আগে থেকে বুঝে নিতে পারবে যে তাদের সামনে কীরকম কাজ আসছে অথবা তাদের সামনে কী ধরনের পরিস্থিতির হতে যাচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছেন যে কমন ডাটাবেস ডাটাবেস ইউজ করার সুবিধা কি এবার আমি একটা ইয়ারপি ইয়ারপি সফটওয়্যার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন ইয়ারপি সফটওয়্যার লিখে অনেকগুলো সফটওয়্যার আপনি পাবেন ইয়ারপি সফটওয়্যার অনেকগুলো কোম্পানি চলে আসবে যারা ইয়ারপি সফটওয়্যার তৈরি করে দেয় দেখুন যেমন এই এই একটা কোম্পানি তো অ্যাকচুয়ালি আমরা ইয়ারপি সফটওয়্যারটা দেখতে পারবো না বাট ইয়ারপি সফটওয়্যার তৈরি করে তৈরি করে দেয় এরকম কিছু সফটওয়্যার ফার্মের সাথে আমরা দেখতে পারবো এবং মোটামুটি এগুলো দেখলে এগুলো কিছু জিনিস পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন যে ইয়ারপি সফটওয়্যারটা কি এবং সেটা কি কাজ করে দেখুন এগুলো পড়লে মোটামুটি আপনার কাছে একটা ক্লিয়ার মানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে আচ্ছা এখন আমরা কি করব ইয়ারপি সফটওয়্যার দিয়ে আমরা কি করব অথবা আমাদের কি কাজ এখন সাপোজ অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে কিছু ডাটা এন্ট্রি করতে দিল এবং বলল কি আপনাকে এই ডাটাটা এন্ট্রি করতে হবে ইয়ারপি সফটওয়্যারে অথবা ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অথবা ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট আমাকে কিছু ডাটা টাইপ করতে দিল যে এদের ব্যবসায়িক যত ধরনের ইনফরমেশন সাপোজ ওদের কাগজে কলামে অনেকগুলো মানে কাগজে পেপারে অনেকগুলো ডকুমেন্ট তৈরি হলো এখন আমাকে বলবে কি এই জিনিসগুলো সেন্ট্রাল ডাটাবেজে রাখার জন্য কিসের মাধ্যমে ইয়ারপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে মানে ইয়ারপি সফটওয়্যারের ডাটা পেস্টিং দেওয়ার জন্য তো ইয়ারপি সফটওয়্যারের ডাটা পেস্টিং আমরা কীভাবে দেবো বাইরে আমাদেরকে সেটা দেখিয়ে দেবে আমাদেরকে আইটি পাসওয়ার্ড দেবে লগ ইন আইটি পাসওয়ার্ড দেবে এবং কীভাবে আমরা ইয়ারপি সফটওয়্যারে ডুবো কারণ এক একটা ইয়ারপি সফটওয়্যারের সিস্টেম এক এক রকম তো আমরা কীভাবে ইয়ারপি সফটওয়্যারের ভিতরে ডুবো এবং কীভাবে তার ডাটাগুলো কালেকশন মানে পেস্ট করবো এগুলো বাইরে আমাদেরকে ভিডিও করে দেখিয়ে দিবে অথবা সে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখিয়ে দেবে ভিডিওর মাধ্যমে তো আপনার যেটা জানা লাগবে সেটা হচ্ছে ইয়ারপি সফটওয়্যার সম্পর্কে সম্পর্কে মোটামুটি কনসেপ্ট যেটা আপনি অলরেডি পেয়েছেন 
তো এখন আমরা ওর কাছে অনেকগুলো কাজ দেখব যে ইআরপি সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি করতে হবে তো আশা করি ইআরপি সফটওয়্যার টার্মসটা দেখলে এখন আমাদের বিষয়টা আর বুঝতে অসুবিধা হবে না জাস্ট আপাতত এটটুকু বুঝলে এনাফ ইআরপি সফটওয়্যার কি আর কিভাবে সেখানে কাজ করতে হবে সেটা বায়ার আমাদেরকে ভিডিও করে ভিডিও সহকারে আমাদেরকে দেখাবে আপনি যদি জাস্ট সিম্পল ডাটা টাইপ করতে পারেন দ্যাটস এনাফ তাহলে ইআরপি সফটওয়্যারে কাজ করা অথবা ইআরপি সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি করা এটা তেমন আহামরি তেমন কিছু নেই এটা ঠিক আমরা এমএস ওয়ার্ডে যেভাবে টাইপ করি অথবা এক্সেলে যেভাবে টাইপ করি অথবা এক্সেসে আমরা যেভাবে টাইপ করি ঠিক প্রায় সেরকম মানে বাইরে যেটা পাঁচ মিনিট আপনাকে ভিডিও করে দেখা দেখিয়ে দেয় আপনি সেটা পারবেন তো আশা করি আপনারা ওডেক্সের ইআরপি ইআরপি সফটওয়্যারের ডাটা এন্ট্রি করা এই কাজটা আশা করি করতে পারবেন ওকে থ্যাংক ইউ